టింగ్ 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 ప్రయాణికులకు విజ్ఞప్తి ఈ నగరం నుండి ఆ నగరానికి వెళ్లవలసిన ట్రైన్ బయలుదేరటకు సిద్ధంగా ఉన్నది అంటూ రైల్వే స్టేషన్ లో అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది ఇలా అనౌన్స్మెంట్ వచ్చిందో లేదో అలా ట్రైన్ బయలుదేరింది ఇలా ట్రైన్ కొద్ది దూరం ప్రయాణం చేసింది ఇలా కొద్ది దూరం వెళ్ళగానే ఒక పర్వతం వచ్చింది ఈ ట్రైన్ ఆ పర్వతం సొరంగం గుండా వెళ్ళాలి ఈ సొరంగం యొక్క దూరం ఒక కిలోమీటర్ ఉంటుంది ఈ సొరంగంలోకి ట్రైన్ ప్రవేశించింది ఇలా సొరంగంలోకి ప్రవేశించిన ట్రైన్ సొరంగంలో నుంచి ఇప్పటికీ బయటకు రాలేదు అసలు ఈ సొరంగంలోకి వెళ్ళిన ట్రైన్ కి ఏమైంది ఈ ట్రైన్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది అనే విషయాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ నరేష్ బుల్లపల్లి ఇప్పటికి మీరు ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నా వీడియోస్ కి సపోర్ట్ చేయండి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరో సంవత్సరంలో ఇటలీ దేశంలోని రోమ్ నగరానికి చెందిన జెన్నెట్ అనే సంస్థ ఒక రైలు తయారు చేసింది ఈ జెన్నెట్ అనే సంస్థ అక్కడ ఉన్న డబ్బు గల వారికి అలాగే ప్రయాణ సమయంలో తినడానికి మంచి ఫుడ్ ను ఆఫర్ చేసింది ఈ ట్రైన్ మూడు భోగిలతో ఒక ఇంజన్ ను కలిగి ఉంది నూట ఆరు మంది ప్రయాణికులతో ఈ ట్రైన్ మొదలైంది ఈ ట్రైన్ లో ఉన్న ప్రయాణికులు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు ట్రైన్ జర్నీని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు పర్వతం మీదుగా ఈ ట్రైన్ ప్రయాణిస్తూ ఉంది ఆ పర్వతానికి ఒక కిలోమీటర్ పొడవైన సొరంగ మార్గం ఉంది ఆ సొరంగ మార్గంలోకి ప్రవేశించిన ట్రైన్ తర్వాత స్టేషన్ కి చేరుకోలేదు అవతలి స్టేషన్ నుండి సమాచారం అందకపోవడంతో రైల్వే అధికారులు ప్రమాదం జరిగి ఉంటుందని భావించి రైల్వే అధికారులు మరియు పోలీసులను తీసుకుని ఆ ట్రాక్ వెంట నడుచుకుంటూ వెళ్లి చూశారు అలాగే ఆ సొరంగ మార్గంలోకి కూడా వెళ్లి చూశారు ఆ ట్రైన్ జాడ తెలియలేదు ఆ సొరంగ మార్గం నుంచి వెళ్లేందుకు వేరే మార్గం కూడా లేదు అసలు ఈ ట్రైన్ ఎక్కడికి వెళ్ళినట్టు ఎక్కడికి మాయం అయినట్లు అని జుట్టు పీక్కుంటుంటే ఇద్దరు ప్రయాణికులు ఆ ట్రైన్ నుంచి దూకి వారి ప్రాణాలు కాపాడుకున్నారని తెలిసింది ఇలా దూకిన ఆ ఇద్దరు తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడికి గురయ్యారు అలాగే కొన్ని రోజులు స్లీపింగ్ సమస్యతో బాధపడ్డారు ప్రాణాలతో బయటపడిన వారిలో ఒకరు ఇటాలియన్ న్యూస్ పేపర్ తో సొరంగ మార్గంలోకి రైలు వెళ్తున్నప్పుడు నేను ఏవో శబ్దాలు విన్నాను అలాగే దట్టమైన తెల్లని నల్లని పొగ భోగిలోకి వచ్చేసింది ఏదో ప్రమాదం జరిగిందని నేను అనుకుని ఆ ట్రైన్ లో నుంచి దూకాను అదే సమయంలో ఇంకో కథను కూడా దూకడం చూశాను అని చెప్పాడు ఇలా దూకిన మేము నేలకు తాకి స్పృహ కోల్పోయామని ఆ తర్వాత ఆ ట్రైన్ కి ఏమైందో తెలియదని చెప్పాడు మళ్లీ ఇలాంటి సంఘటనలు చోటు చేసుకోకూడదని ఆ సొరంగాన్ని మూసేశారు రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో ఈ సొరంగం కూలిపోయింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు లో ఒక రిపోర్ట్ వెలుగులోకి వచ్చింది అందులో ఉన్న సమాచారాన్ని చూసి యావత్ ప్రపంచం ఆశ్చర్యపోయింది ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు లో మిస్ అయిన నూట నాలుగు మంది ప్రయాణికులు పద్దెనిమిది వందల నలభై ఐదు సంవత్సరానికి చేరారు ఇటలీలో మాయమై మెక్సికోలో ప్రత్యక్షమయ్యారు ఈ నూట నాలుగు మంది ప్రయాణికులను మెక్సికో ప్రభుత్వం మెంటల్ ఆసుపత్రిలో చేర్చారు ఎందుకంటే వారు మతిస్థిమితం అంటే పిచ్చుపట్టి ఉన్నారు మేము ఇటలీ నుంచి జెన్నెట్ రైల్ లో వచ్చామని చెప్పారు ఇటలీకి సుమారు పదివేల కిలోమీటర్ దూరంలో మెక్సికో ఉంది అక్కడికి వెళ్లాలంటే విమానంలో లేక సముద్ర మార్గంలోనే సాధ్యం రైలు సముద్రం నుంచి ప్రయాణించడం సాధ్యం కాదు ఇలా కాకుండా ఏదైనా నౌకలో వచ్చారేమో అని నౌక వారిని అడిగారు అలా రాలేదని తెలుసుకున్నారు ప్రయాణికులంతా రోమ్ నుంచి వచ్చామని చెప్పడంతో మెక్సికో అధికారులు ఇటలీ అధికారులను సంప్రదించారు అయితే అది పద్దెనిమిది వందల నలభై ఐదో సంవత్సరం కావడం వల్ల అప్పటికి ఈ ఘటన చోటు చేసుకోలేదు దీంతో వాళ్ళు తమ దేశం వాళ్ళు కాదని అలాంటి రైళ్లు తమ వద్ద లేదని స్పష్టం చేశారు అయితే చిత్రమైన విషయం ఏంటంటే ఆ ప్రయాణికులు ఒకరి దగ్గర సిగరెట్ ప్యాకెట్ ఉంది దాని మీద నైన్టీన్ నాట్ సెవెన్ అని ఉంది అంటే పంతొమ్మిది వందల ఏడో సంవత్సరం అని ఉంది పద్దెనిమిది వందల నలభై ఐదో సంవత్సరంలో పంతొమ్మిది వందల ఏడుకు చెందిన ఒక సిగరెట్ ప్యాకెట్ ఎలా వచ్చిందని ఆశ్చర్యపోయారు ఆ సిగరెట్ ప్యాకెట్ ఇప్పటికీ మెక్సికోలో ఉంది నిజానికి ఈ ట్రైన్ టైం ట్రావెల్ చేసి ఉండవచ్చని నా అభిప్రాయం మీరు ఏమని అనుకుంటున్నారో నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ కామెంట్ చేయండి